வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் இரண்டு கலப்பு எண்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு இரண்டில் முப்பத்தி நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இசட்டின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் எட்டு ஐ ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்க இந்த சமன்பாட தீர்த்து இவருடைய மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் இசட்டுக்கு அடுக்கு மூணு இருக்குது அப்போ மூன்று தீர்வுகள் இருக்கும் இங்கே இசட்டுனது என்னென்னா சி சீனா என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கலப்பு எண்கள் சரியா பாருங்கள் கொடுத்த இந்த சமன்பாட்டை எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டேன் பாருங்கள் இசட் கியூ மட்டுங்க இருக்கட்டும் ப்ளஸ் எட்டு ஐ வலது பங்கு வந்தால் மைனஸ் எட்டு ஐ இசட் கியூப் ஈக்குவல் இது எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எட்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஐ இந்த ஐ அந்த மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இது என்ன செஞ்சால் ஐ கூட சேர்த்து எழுதிட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் ஐக்கு என்ன இருக்குது துருவ வடிவம் போலார் ஃபார்ம் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் மைனஸை வெளியே வச்சிங்கன்னா கணக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாகிறது சான்சஸ் இருக்குது அதில் அந்த மைனஸை உள்ளே வச்சுக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடணும் அதாவது மைனஸ் ஐக்கு போலார் ஃபார்மை பிரதிட்டு என்ன வடிவம் துருவ வடிவத்தை பிரதிட்டு ப்ளஸ்ஸாக மாற்றுற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே அடுக்கு மூணு இருக்குது நமக்கு இசட் தான் வேணும் அப்போ இங்கே அடுக்கு மூணை கட் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் க்யூப் ரூட் ஆஃப் கன மூலம் வந்துடும் எட்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஐ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த எட்டு அப்படி இருக்கட்டும் இந்த ஐ மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐயோட துருவ வடிவம் இங்கே இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கலாமா என்ன இருக்கு பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை இரண்டு ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் பை பை இரண்டு துருவ வடிவம் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அடுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்கள் க்யூப் ரூட் கன மூலம் அப்படின்னு என்ன வரும் அடுக்கு ஒன்று பை மூணு வரும் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த அடுக்கு ஒன்று பை மூணுக்கு இது தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் எட்டின் அடுக்கு ஒன்று பை மூணு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை இரண்டு ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆஃப் மைனஸ் பை பை இரண்டு இதோட அடுக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று பை மூணு தனித்தனியாக நம்ம பிரிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த எட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டின் அடுக்கு மூணுன்னு எழுதலாம் இதோட அடுக்கு ஒன்று பை மூணு இருக்குது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த துருவ வடிவம் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய பொதுவான வடிவத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா அது கூட ரெண்டு கே பையை நம்ம கூட்டுவோம் டூ கே பை கூட்டினோம்னா அந்த கோணத்தோட மதிப்பு மாறாது அதை தான் அந்த இடத்துல நம்ம இது பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கூட்டலாமா காஸ் எதை கூட்டுறோம் இரண்டு கே பை எது கூட மைனஸ் பை பை இரண்டு அப்படியே வந்துருச்சு இது கூட இந்த இது மட்டும் சேர்த்துட்டோம் ப்ளஸ் ஐ சைன் என்ன எது கூட்ட போகிறோம் ரெண்டு கே பையை சேர்க்க போகிறோம் இந்த மைனஸ் பை பை இரண்டு அப்படியே வந்துருச்சு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அடுக்கில் என்ன இருக்குது ஒன்று பை மூன்று இருக்குது ஈக்குவல் டு இந்த மூணு இந்த மூணு கேன்சல் என்ன வந்துடும் இரண்டு மட்டும் வந்துடும் காஸ் இதுக்கு நம்ம குறுக்கு பெருக்கு எடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல போட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு கே பை மைனஸ் பை பை இரண்டு இந்த இடத்துல ஒன்று தானே குறுக்கு பெருக்கு எடுங்க ஓ ரெண்டா ரெண்டு குறுக்கு பெருக்குனா நாலு கே பை மைனஸ் பை இதானே வரும் அப்போ இந்த இடத்துல காஸ் ஆஃப் நாலு கே பை மைனஸ் பை பை இரண்டு இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஐ சைன் இது சுருக்கும்போது குறுக்கு பெருக்கு எடுத்து சுருக்கம் என்ன வரும் நான்கு கே பை மைனஸ் பை பை இரண்டு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அடுக்கில் என்ன இருக்குது ஒன்று பை மூணு இப்போ நம்ம டிமாவரின் தேட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்த அடுக்கில் இருந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ரெண்டு காஸ் ஆஃப் எதை உள்ளே கொண்டு வரும் ஒன்று பை மூணை உள்ளே கொண்டு வரோம் இதான் நமக்கு ஆன்சர் நாலு கே பை மைனஸ் பை என்ன செய்கிறோம் ஒன்று பை மூணு உள்ளே கொண்டு வந்தால் அப்போ ஒன்று பை இந்த மாதிரி பெருக்கெல்லாம் மாறி நிற்கும் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இதை பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன வரும் நான்கு கே பை மைனஸ் பை பை ஒன்று இதே பேருக்குனா இந்த இது அப்படியே வந்துடும் மீ ரெண்டா ஆறு இந்த இடத்துல ஆறு சரியா ப்ளஸ் ஐ சைன் நான்கு கே பை மைனஸ் பை பை என்ன உள்ளே கொண்டு வரும்போது இந்த இது இருமுனா ஆறுன்னு மாறிடும் சரியா இதுதான் நமக்கு தேவையான இசட் இந்த இடத்துல நம்ம எதை உள்ளே கொண்டு வந்தோம் ஒன்று பை மூணு தானே உள்ளே கொண்டு வந்தோம் அப்போ தொகுதியில் ஒன்று இருக்கும் பகுதியில் மூணு அப்போ மூன்று தீர்வுகள் இருக்குது இங்கு கேவோட மதிப்பு என்ன இங்கு மூணு இருக்கிறதுனால ஜீரோ ஒன்று இரண்டு மூன்றை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மொழி எண்கள் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு எடுத்து எழுதிட்டோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான இசட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன செய்யணுன்னா இந்த மூன்று மதிப்புகளை பிரதிட்டு 
சுருக்கணும் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் முதல் இது பாருங்கள் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ராக்கெட்ஸ் இந்த இடத்துல போடணும் சரியா இந்த இடத்துல ப்ராக்கெட் வரும் இதை அழிச்சிடலாமா அப்படி இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்துக்கு இருங்க நான் அழிச்சிடுறேன் பெலிக்கான வச்சு அழிச்சிடுவோம் அந்த இடத்துல ப்ராக்கெட் வரக்கூடாது ப்ராக்கெட்டை நான் மாற்றி போட்டேன் சரியா கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க இப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இப்போ பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன பிரதிட போகிறோம் கேக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு பிரதி போகிறோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ பிரதிட்டா இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிற அப்போ மைனஸ் பை மட்டும் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை ஆறு ப்ளஸ் ஐ சைன் இந்த ஜீரோ பிரதிட்டா மைனஸ் பை பை ஆறு மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டா தான் அப்போ காஸ் பை பை ஆறு சைன் ஆஃப் மைனஸ் டா மைனஸ் சைன் டீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் பை பை ஆறு நம்ம பா லெவன்த்துலேயே பார்த்துருப்போம் என்ன சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னா மைனஸ் சைன் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா அதே மாதிரி காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டானா காஸ் டீட்டா இந்த சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு இன்ட்டு பை பை ஆறுனா முப்பது டிகிரி இல்லையா காஸ் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு நமக்கு என்ன வரும் ரூட் மூணு பை இரண்டு ரூட் மூணு பை இரண்டு மைனஸ் ஐ அப்படியே வந்துடும் சைன் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு ஒன்று பை இரண்டு ஒன்று பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு அப்படியே இருக்கட்டும் பகுதி சமமாக இருக்கா ஒரு தடவை எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல ரூட் மூணு மைனஸ் அப்படியே தான் ஒன்றே ஐயும் பெருக்குனா ஐ தான் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் அப்போ ஆன்சர் என்ன மூணு மைனஸ் ஐ இதான் என்னது இசட்டோட முதல் இது என்னது ரூட் மூணு சரியா ரூட் மூணு மைனஸ் ஐ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பிரதிட போகிறோம் கேக் வந்து ஒன்றுன்னு பிரதிட போகிறோம் பிரதி இல்லாமல் கே ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு அப்படி வந்துடும் காசு அப்படி இருந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு நம்ம பிரதிட போகிறோம் ஒன்று பிரதிட்டா நாலு பை நாலு பை ஆயிருமா ஒரு நாள் நாலு நாலு பை நாலு பையிலேருந்து ஒரு பையை கழிச்சுனா மூணு பை மூணு பை பை ஆறு மூணு பை பை ஆறு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணா மூணு இரு மூணாறு அப்போ என்ன வரும் பை பை இரண்டு பை பை இரண்டு ப்ளஸ் ஐ சைன் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பிரதிட போகிறோம் ஒன்றுன்னு பிரதிடுவோம் ஒரு நாள் நாலு நாலு பை நாலு பையிலேருந்து ஒரு பை கழிச்சா மூணு பை மூணு பை பை ஆறுனா பை பை இரண்டு சைன் பை பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பை பை ரெண்டுனா தொண்ணூறு டிகிரி காஸ் தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ சைன் தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு ஒன்று சைன் தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஒன்றே ஐயம் பெருக்குனா ஐ தான் ஐயவும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஐ தான் ஐயும் ரெண்டையும் பெருக்குனா இரண்டு ஐ வரும் இது சுருக்கும்போது இரண்டு ஐ சொன்னது புரிஞ்சா பாருங்கள் ஒன்று இருக்குது ஒன்றே ஐயம் பெருக்குனா ஐ தான் ஐயம் ஜீரோ கூட்டினா ஐ தான் ஐயும் ரெண்டு ஐயம் பெருக்குனா ரெண்டு ஐ ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மூணாவது கடைசி இது என்ன வேணும் கேக் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு பிரதிட போகிறோம் கே ஈக்குவல் டு ரெண்டு பிரதி இல்லாமல் இசட் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு முன்னால் இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு பிரதிட போகிறோம் ரெண்டு பிரதிட்ட என்ன ஆகும் ஏற்கனவே ஒரு நாலு இருக்குது இருந்தாங்க எட்டு எட்டு பை எட்டு பையில் ஒரு பையை கழிச்சா ஏழு பை ஏழு பை பை ஆறு காஸ் ஏழு பை பை ஆறு ப்ளஸ் ஐ சைன் அதே தான் இந்த இடத்துல என்ன பிரதிட போகிறோம் ரெண்டுன்னு பிரதிட போகிறோம் ரெண்டு பிரதிட்டாக இருந்தாங்க எட்டு எட்டு பை எட்டு பையிலேருந்து ஒரு பை கழிச்சா ஏழு பை ஏழு பை பை ஆறு சைன் ஏழு பை பை ஆறு சரியா ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு இதை நம்ம பிரித்து எழுதி ஆகணும் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏழு பை பை ஆறுன்னு இருக்கா அப்போது இதை நம்ம பை ப்ளஸ் பை பை ஆறுன்னு பிரித்து எழுதலாம் பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் பை ப்ளஸ் பை பை ஆறு பை ப்ளஸ் பை பை ஆறு குறுக்கு பை எடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒன்று அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு வந்துருச்சு பை ஆறு பண்ண ஆறு பை ஆறு பை இங்கே பே ஒரு பை கூட்டினா ஏழு பை பை ஆறு கட்டாக வந்துருச்சா ப்ளஸ் ஐ சைன் இதுவும் அதே மாதிரி எப்படி பிரித்து எழுதலாம் பை ப்ளஸ் பை பை ஆறுன்னு நம்ம பிரித்து எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு காஸ் இந்த இடத்துல பை டூ பை த்ரீ பை என்ன வந்தாச்சு அந்த மதிப்பு மாறாது என்ன வருதும் காசுனா காசுனா சைனா காசுனா அப்போ இந்த பை கட்டாயிட்டு இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் 
பை பை ஆறு வரும் இந்த இடத்துல ஐ சைன் இங்கே என்ன வரும் இந்த பை இதாகிட்டு பை பை ஆறு வரும் ஆனால் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அதை நம்ம செக் பண்ணணும் எதை பயன்படுத்தணும் இந்த கால் பகுதியை நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா இங்கே பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இங்கே பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இங்கே மைனஸ் ஆல்ஃபா நம்ம செக் பண்ணுறது கோணம் எதை பார்க்கல நம்ம கலப்பு என்னோடய வீச்சை பார்க்கல கலப்பு என்னோடய வீச்சு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா மைனஸ் பைனு மாறும் அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபானா மூன்றாவது கால் பகுதி அப்போ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் சாக்லேட் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மூன்றாவது கால் டேன் மட்டும்தான் ப்ளஸ் மிச்ச எல்லாமே மைனஸ் அப்போது இந்த காசும் மைனஸ் இந்த சைனும் மைனஸ் சரியா இருங்க நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் போலாமா பாருங்க ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் காஸ் பை பை ஆறு பை பை ஆறுனா முப்பது டிகிரி காஸ் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு ரூட் மூணு பை இரண்டு இந்த மைனஸ் ஐ அப்படியே வந்துடும் அது பாருங்க சைன் பை பை ஆறுனா முப்பது டிகிரி சைன் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு ஒன்று பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பகுதி சமமாக இருக்கா ஒரு தடவை எழுதிட்டா போதும் தொகுதி நம்ம அப்படியே இது பண்ணலாம் ரூட் மூணு அதுக்கடுத்தது மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ஐயே ஒன்றையும் பெருக்குனா ஐ தான் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் மூணு மைனஸ் ஐ இதுதான் என்னது இசட்டோட இன்னொரு ஆன்சர் டேர் ஃபோர் இசட்டின் மதிப்புகள் டேர் ஃபோர் இசட்டின் மதிப்புகள் என்ன மதிப்புகள் முதலது என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க பாருங்கள் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரூட் மூணு மைனஸ் ஐ ஒன்றா இருக்கும்போது ரெண்டு ஐ ரெண்டாக இருக்கும்போது இந்த இது அப்படியே எடுத்து எழுதலாமா ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரூட் மூணு மைனஸ் ஐ ஒன்றாக இருக்கும்போது இரண்டு ஐ இரண்டாக இருக்கும்போது மைனஸ் ரூட் மூணு மைனஸ் ஐ இதுதான் இசட்டோட தீர்வுகள் மூன்று ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி